सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद आशा करी तुम्हारा भलो आज आज के लाइव क्लस पांच तुम्हारे स्वागतम जाना सैयद गोलम किबरिया जूनियर इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रनिक्स टेक्नोलॉजी रंगपुर पॉलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट रंगपुर सीभिल उड सिरामिक्स ग्लस आई पी सी टी ए मैकाट्रनिक्स टेक्नोलॉजी द्वित पर्व इलेक्ट्रनिक इंजिनियारिंग फांडामेंटाल जर सबेक्ट कोड हेषट्टी आठश बस सबजेक्टा देखिए आज तो आज के विषय पंचम चैप्टारे कि अंश सम्पर्क आलोचना करब कारण पंचम अध्याय हमें बड़ एक अध्याय ये बुझते हैं कारण ये दुईटा अंशे विभक्त करो दुईटा अंशे विभक्त करार कारण क्लस पंचम चैप्टारे क्लस दुईटा तो तुम्हारा जरा सारा बांगलेश विभिन्न सरकारी बेसरकार विभिन्न पलिटेक्निक अथवा टेक्निकल स्कूल एंड कलेज थे आजकल क्लस जोग दिए ते सकल के स्वागतम जाना एवं आशा करी तुम्हारा सुनते तो सुनते पे एक कमेंट से जानाओ शुरू कर दीब और हाँ तुम्हारा सुनते सामने दिखे आगे तो गत क्लस विषय सम्पर् आलोचना कर सम्पर्क एक रिव्यू देखो आशा करी तुम्हारे मन आरोप आलोचना कर डिसी पावर सप्लाई यूनिट सम्पर् तो डिसी पावर सप्लाई के आज दुई भागे भाग करा गया से एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई से सम्पर्क ज्ञान अर्जन करनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से सम्पर्क ज्ञान अर्जन कर रेक्टिफिकेशन अर्थात कि भाव ए सी थे डिस रूपान्तर जाए से सम्पर्क आलोचना कर तीन ट पद्धति रेक्टिफिकेशन करते हाफओवे फुलओव ए ब्रिज रेक्टिफायर सम्पर् एगल सम्पर्क सब किस सम्पर्क आलोचना कर आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो हमें तुम्हारे कमेंट्स पढ़े कमेंट्स देखे से तुम्हारा बुझते पे छो हमें धन्यवाद दिए तो यह तुम्हारे ओलकाम जाना विभिन्न धरण फिल्टार सार्किट सम्पर्क आलोचना कर तो आज के लाइव क्लस फाइव एर आलोच्य जो विषयगुल आज है से विषय सम्पर् तुम्हारे प्रथम ट्रांजिस्टर ओ एर गठन ए प्रकार भेद अर्थात ट्रांजिस्टर की गठन तैरिंग ट्रांजिस्टर मार्केटे पावा जाए पीएनपी ए एनपीएन ट्रांजिस्टर गठन सम्पर्क आलोचना करब ट्रांजिस्टर बैसिंग सम्पर्क आलोचना करब बिंग तुम्हारा जान पीएनपी ए एनपीएन ट्रांजिस्टर कारेंट प्रवाह कौशल सम्पर्क आलोचना करब तर विभिन्न ट्रांजिस्टर क्षेत्र में इमिटार बेज ए कलेेक्टर कारेंटर मध्य सम्पर्क आर्था आईई आई वि आई सी एर मध्य क्य सम्पर्क है से देखो एवं किस गाणितिक समस्या जो परीक्षा आसे हाँ तो से गाणितिक समस्या सम्पर् आलोचना करब अंक कर चेष्टा करब प्रथम आज ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर हल दुई जांगशन तीन लेयार और तीन टार्मिनल विशिष्ट एक इलेक्ट्रनिक कम्पोनेंट एके बंगशन ट्रांजिस्टर बीजिटी बला अर्थात ट्रांजिस्टर टार्मिनल थे तीन एक बेज एक इमिटार और एक हम कलेेक्टर और एर लेयारों थे तीन जेहेतु तीन ट लेयार थे तीन ट कनेक्शन देव जो लेयार थक तीन और जांगशन अर्थात संयोग स्थल थको दुईटा तो हमें देखी मूलत ट्रांजिस्टर हे दो डायोड ख्याल करो एखे दो डायोड के बैक टू बैक कनेक्शन दिए एक डायोड एखे दूटा डायोड एखे दो डायोड एखे दो डायोड ए दो डायोड के बैक टू बैक कनेक्शन दिए अर्थात देखो ये हम डायोडर पजिटिव प्रान एट नेगेटिव प्रान आर एक डायोडर नेगेटिव प्रान आर एक डायोडर पजिटिव प्रान अर्थात दुईटा नेगेटिव प्रान के एक संगे संजोग करान टार्मिनल बेर और बाकी दो टार्मिनल तो बेर कर ताहले ख्याल कर देखो ये पजिटिव अंश अर्थात पी एट और ये दुईटा हम नेगेटिव अंश ये हे एन और ये हे पजिटिव अंश ये हे पी ताल हे पी एन पी ट्रांजिस्टर ये पी एन पी ट्रांजिस्टर गठन हे एरक और एन पी एन ट्रांजिस्टर गठन देखो 
NPN অর্থাৎ ডায়োড ডায়োড দুটোকে এই দুটো ডায়োডকে আমরা ব্যাক টু ব্যাক কানেকশন করেছি দুটো পজিটিভ টার্মিনালকে আমরা এর সঙ্গে করে সেখান থেকে একটা টার্মিনাল নিয়েছি আর দুটো নেগেটিভ টার্মিনালকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে বের করে নিয়েছি তাহলে এটা যেহেতু নেগেটিভ টার্মিনাল এটা N এটা যেহেতু পজিটিভ টার্মিনাল এটা P এটা যেহেতু নেগেটিভ টার্মিনাল এটা হচ্ছে N আচ্ছা এখন দেখো আমরা বইয়ে পড়াশোনা করার সময় দেখব আর কি যে এই রকম একটা সিম্বল দেখা যায় তো এটা হচ্ছে একটা সিম্বল এটা কিসের সিম্বল ট্রানজিস্টরের সিম্বল আমি বলছি এখানে খেয়াল করো তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট টার্মিনাল কয়টা একটা দুইটা তিনটা একটা হচ্ছে ইমিটার একটা হচ্ছে বেজ একটা হচ্ছে কালেক্টর এখানে খেয়াল রাখতে হবে ইমিটারের সবসময় একটা তীর চিহ্ন দেওয়া থাকবে এই তীর চিহ্নের উপর ভিত্তি করেই আমরা বলতে পারবো যে এই ট্রানজিস্টরটা পিএনপি ট্রানজিস্টর নাকি এনপিএন ট্রানজিস্টর এখানে বি দ্বারা বেজকে বোঝানো হয়েছে সি দ্বারা কালেক্টরকে বোঝানো হয়েছে কালেক্টর থেকে আমরা সাধারণত আউটপুট নিয়ে থাকি আর ই দ্বারা ইমিটারকে বোঝানো হয়েছে বোঝা গেছে এখন এই ট্রানজিস্টর গুলোকে আমরা বাজারে বিভিন্ন ভাবে পেতে পারি বিভিন্ন ফরমেটে পাই এই যে এটা হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টর এটাও একটা ট্রানজিস্টর এটাও হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টর তোমাদের এগুলো পরিচিত যে কোনো সার্কিটের মধ্যে দেখবা যে এই কম্পোনেন্ট গুলো দেওয়া আছে তো ট্রানজিস্টর কি সে সম্পর্কে তো আমরা জানলাম এরপরে আসি আমরা ট্রানজিস্টরের প্রকার ভেদ ট্রানজিস্টরকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় আমি এর আগে বলেই ফেলেছি তোমাদেরকে যে একটা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টার আর একটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টার তো আসে আমরা এখন পিএনপি ট্রানজিস্টরটা কিভাবে তৈরি করা যায় বা পিএনপি ট্রানজিস্টরটা কাকে বলে দুটি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের যখন একটি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের দ্বারা আলাদা করা হয় তখন যে ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয় তাকে বলা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টার অর্থাৎ দুইটা পি টাইপের মাঝখানে যখন একটা এন টাইপের সেমিকন্ডাক্টর থাকবে তখন যে ট্রানজিস্টার তৈরি হবে তাকে বলা হবে আমাদের পিএনপি ট্রানজিস্টার ক্লিয়ার একই রকম ভাবে এনপিএন ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো দুটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর যখন একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর দ্বারা আলাদা করা হবে তখন যে ট্রানজিস্টরটা তৈরি হয় তাকে বলা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টার অর্থাৎ দুইটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের মাঝখানে একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর দিলে সেখানে আমরা তৈরি হবে এনপিএন ট্রানজিস্টার আচ্ছা এখন আমরা দেখি আসলে পিএনপি ট্রানজিস্টরটা কি রকম পিএনপি ট্রানজিস্টরটা তোমরা খেয়াল করো দেখো পিএনপি দুইটা যেহেতু পি এই জন্য দুটো একই রকমের রং এর আমি দিয়েছি আর এনটা হচ্ছে আলাদা অর্থাৎ বেজ দেখো এটা হচ্ছে বেজ এটা ইমিটার এটা হচ্ছে কালেক্টর এটা হচ্ছে মূলত কনস্ট্রাকশন একটা পিএনপি ট্রানজিস্টরের গঠন এখানে একটা মজার বিষয় আছে দেখো এই পিএনপি ট্রানজিস্টরের সিম্বলটা কি রকম সিম্বল কিন্তু পিএনপি এবং এনপিএন ট্রানজিস্টরের সিম্বল দুটা কিন্তু একই রকম একটা হচ্ছে ইমিটার একটা বেজ একটা হচ্ছে কালেক্টর এখন পার্থক্যটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই তীর চিহ্নের মধ্যে যদি এই তীর চিহ্নটা ভিতরের দিকে দেখানো থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা হবে পি টা পিএনপি ট্রানজিস্টর তোমরা মনে রাখতে পারো পি থেকে প্রবেশ অর্থাৎ প্রবেশ ভিতরের দিকে প্রবেশ করছে তাহলে এটা পিএনপি ট্রানজিস্টর এটা একটু মাথায় রাখলেই তোমরা এটা সহজেই এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোনটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং কোনটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর পিএনপি ট্রানজিস্টর গুলো সাধারণত দেখতে এরকম হয় এখানে আমি তোমাদেরকে একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর দেখিয়েছি সে পিএনপি ট্রানজিস্টরটা হচ্ছে এম জে ই ওয়ান ফাইভ জিরো থ্রি থ্রি এই নাম্বারের একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর এই পিএনপি ট্রানজিস্টরের বেজ ইমিটার কালেক্টর তিনটা আমার টার্মিনাল আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি তবে এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের যে সিম্বলের ক্ষেত্রে কোনটা পিএনপি এবং কোনটা এনপিএন একই মানে একবারেই এত গ্লেন্স তোমাদেরকে বলতে হবে যে এটা পিএনপি ট্রানজিস্টার এটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টার তো এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একই রকম ভাবে খেয়াল করো যে ইমিটার বেস কালেক্টর তার মানে এটা কি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এখানে একটু খেয়াল করো যে এখানে কালেক্টরটাকে একটু বড় দেখানো হয়েছে ইমিটারের চেয়ে তো কালেক্টর থেকে আমরা সাধারণত আউটপুট নিয়ে থাকি বিধায় এই কালেক্টরটা সাধারণত বড় হয়ে থাকে আর কি তো এটা তোমরা মনে রাখবা এখন দেখো এর আগের যে আমি থিওরিটা তোমাদেরকে দিলাম সেই থিওরিটা দেখো এইটার তীর চিহ্নটা বাহিরের দিকে এটা কিন্তু ভিতরের দিকে নয় কারণ এই সিম্বলটা হচ্ছে কিসের এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে তাহলে এই তীর চিহ্নটা যখন বাইরের দিকে দিব আমরা তখন সেটা কি হবে এনপিএন ট্রানজিস্টার তাহলে তীর চিহ্ন যেটাতে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে ইমিটার আর মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বেজ আর 
ওই দুইটা ছাড়া বাকি যারা থাকবে সেটা হচ্ছে কালেক্টর তাহলে বেস কে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করতেছি ইমিটার কে ই দ্বারা প্রকাশ করতেছি এবং কালেক্টর কে সি দ্বারা প্রকাশ করতেছি তো এই যে ট্রানজিস্টর আমি দেখিয়েছি এখানে তোমাদের তিনটা ছবি একই জিনিস তিনটা ছবি এই এই সাধারণত এনপিএন ট্রানজিস্টর গুলো এই ফরম্যাটে আমরা বাজারে পেয়ে থাকি এটার ক্ষেত্রেও তাই বেস ইমিটার কালেক্টর বেস সাইডেরটাও হতে পারে মাঝখানেরটাও হতে পারে শেষেরটাও হতে পারে তো যাই হোক এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব প্র্যাকটিক্যালি যে আসলে কিভাবে বেস ইমিটার এবং কালেক্টর বের করা যায় মিটারের সাহায্যে এখন আসি আমরা ট্রানজিস্টরের বায়াসিং আমরা জানি যে বায়াসিং কাকে বলে কারণ আমরা হচ্ছে বায়াসিংটা আমরা আগে পড়েছি কিভাবে বায়াসিং করতে হয় বায়াসিংটা কি বায়াসিংটা হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল সাপ্লাই এক্সটার্নাল ডিসি ভোল্টেজ যেটা ট্রানজিস্টর কে কি করবে বাইরে থেকে সাপ্লাই দিলে ট্রানজিস্টর কে অ্যাক্টিভেট করবে বা ট্রানজিস্টর কে কার্য উপযোগী করবে ট্রানজিস্টর কে কার্য উপযোগী করার জন্য বাহির থেকে যে ডিসি সাপ্লাই দেওয়া হয় তাকে ট্রানজিস্টর বায়াসিং বলে তো ট্রানজিস্টর বায়াসিং করার জন্য কত অনেকগুলো পদ্ধতি আছে আমরা সে পদ্ধতি গুলো সম্পর্কে দেখি কি কি পদ্ধতি আছে একটা আছে বেস রেজিস্টার মেথড একটা আছে কালেক্টর টু বেস বায়াস মেথড একটা আছে কালেক্টর ফিডব্যাক রেজিস্টার মেথড এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার মেথড এই মোটামুটি চারটা মেথডে আমরা ট্রানজিস্টর কে বায়াসিং করতে পারি আমরা এখন এই মেথড গুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করব প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাইতে যাচ্ছি বেস রেজিস্টার মেথড এখানে খেয়াল করো যে চিত্রটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি দেখো এটা হচ্ছে বায়াসিং কিন্তু এই যে এই যে বায়াসিং এখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে ভি বি বি ফাইভ ভোল্ট এখানে দেওয়া আছে ভি সি সি ফিফটিন ভোল্ট এখানে একটা রেজিস্টেন্স আছে রেজিস্টেন্সটাকে বলা হয়েছে আর বি যেহেতু এটা বেজের সঙ্গে লাগানো আছে সেজন্য এই রেজিস্টারটার নাম হচ্ছে আর বি এটা যেহেতু কালেক্টরের সঙ্গে লাগানো আছে এটা হচ্ছে আর সি যদি একটা রেজিস্টেন্স ইমিটারের সাথে লাগানো থাকতো তাহলে বলতাম আমরা এটাকে আর ই এটা ইমিটারকে সরাসরি আমরা গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন দিয়েছি দেখো বেজ রেজিস্টার বেজের সাথে একটা রেজিস্টার দিয়ে আমরা ভোল্টেজ যখন সাপ্লাই দিব তখন সেটাই হচ্ছে আমাদের বেজ রেজিস্টার মেথড এরপর হচ্ছে কালেক্টর টু বেজ মেথড খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে কালেক্টর ট্রানজিস্টারের এটা হচ্ছে ইমিটার এটা সরাসরি গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে কালেক্টর কালেক্টরের সাথে লোড লাগানো আছে কালেক্টর থেকে একটা রেজিস্টেন্স দিয়ে আমি বেস কে বায়াসিং করেছি এই জন্য এটার নাম হচ্ছে কালেক্টর টু বেস বায়াস মেথড এরপর আসি আমরা দেখো কালেক্টর ফিডব্যাক রেজিস্টার মেথড এটা কিভাবে হতে পারে দেখো এটা একই রকম আগেরটার মতোই অনেকটা জাস্ট ফিডব্যাক বলা হয়েছে যে ফিডব্যাক বলতে বোঝাচ্ছে যে আউটপুটের কিছু অংশ পুনরায় নতুন করে ইনপুটে দেওয়া দেখো এটা হচ্ছে আউটপুট আরসি এখানে লোড রেজিস্টেন্স লাগানো হয়ে থাকে সাধারণত এখান থেকে একটা রেজিস্টার দিয়ে আমি বেসকে কালেকশন দিয়েছি এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কালেক্টর ফিডব্যাক রেজিস্টার মেথড এরপরে যেটা আছে আমাদের এটা হচ্ছে অনেক পপুলার মেথড সাধারণত আমরা এই মেথডেই কাজ করে থাকি এটাকে হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার মেথড দেখো ভোল্টেজ ডিভাইডার মানে হচ্ছে ভাগ করে দেওয়া দুইটা রেজিস্টেন্স দিয়ে আমি এখানে দেখো আর বি ওয়ান আর বি টু অর্থাৎ বেস রেজিস্টেন্স ওয়ান বেস রেজিস্টেন্স টু এই দুইটা রেজিস্টেন্স কে দিয়ে ভাগ করে আমি বেস কে বায়াসিং করেছি এবং কালেক্টর কে সরাসরি আর সি একটা রেজিস্টেন্স দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে ইমিটার একটা রেজিস্টার লাগানো হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে আর ই এখান থেকে ভিসিসি যাবে আর এখানে ভি ইন যাবে ইনপুট হবে এখানে ক্লিয়ার বোঝা গেছে এটা হচ্ছে খেয়াল রাখবা যে ডিভাইড করা অর্থাৎ দুইটা রেজিস্টার একটা বেজের উপরে থাকবে একটা বেজের নিচে থাকবে দিয়ে আমরা ডিভাইড করে আমরা হচ্ছে বা ভাগ করে আমরা এই ট্রানজিস্টারের বেজটাকে আমরা বায়াসিং করে থাকি এই মূলত চার প্রকার আমাদের ট্রানজিস্টার বায়াসিং আমাদের আমরা দেখলাম এখন একটা আমাদের রুল আছে ট্রানজিস্টার বায়াসিং করার জন্য যে পদ্ধতিতেই আমরা ট্রানজিস্টারকে বায়াসিং করি না কেন স্বাভাবিক অপারেশনের জন্য পিএনপি এবং এনপিএন ট্রানজিস্টার উভয় ক্ষেত্রে যে বায়াসিংটা আমাদের হবে সেটাকে বলা হচ্ছে বেজ ইমিটারে সবসময় ফরওয়ার্ড বায়াস দিতে হবে আমরা জানি এর আগে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াস কাকে বলে রিভার্স বায়াস কাকে বলে আমরা আলোচনা করেছি এখন আমি একটু বলি ফরওয়ার্ড বায়াস হচ্ছে যে পজিটিভ টার্মিনালের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ দিলে সেটা হবে ফরওয়ার্ড বায়াস আর এর উল্টাটা হলেই হচ্ছে হবে রিভার্স বায়াস তো বেজ এবং ইমিটারকে ট্রানজিস্টারের অবশ্যই ফরওয়ার্ড বায়াস দিতে হবে এবং কালেক্টর যে থাকবে সেই কালেক্টরকে আমাদেরকে অবশ্যই রিভার্স বায়াস প্রদান করতে হবে আমরা যখন ট্রানজিস্টার কনফিগারেশন করব পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ লাইভ ক্লাস সিক্স এ তখন এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের আরো বেশি ক্লিয়ার হবে 
এখন আসি আমরা ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহের যে কৌশল কিভাবে ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে একটা আমি দেখিয়েছি তোমাদেরকে এন পি এন ট্রানজিস্টর খেয়াল করে দেখো এন পি এন এন পি এন ট্রানজিস্টর তো এন দেখো এটা হচ্ছে ইমিটার এটা হচ্ছে মাস্কারটা হচ্ছে বেজ এবং শেষেরটা হচ্ছে কালেক্টর কালেক্টরের মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আইসি বেজের মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আইবি এবং ইমিটারের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হবে সেটাকে বলা হবে আইই এখানে একটা আমরা ভোল্টেজ দিয়েছি ভিবিই অর্থাৎ বেজ টু ইমিটার ভোল্টেজ বেজ এবং ইমিটার ট্রানজিস্টরের বেজ এবং ইমিটারের মধ্যে যে ভোল্টেজটা দেব সেটাকে বলা হচ্ছে ভিবিই আর কালেক্টরের মধ্যে যে ভোল্টেজটা দেব কালেক্টর টু বেজের মধ্যে সেটাকে বলবো আমরা ভিসিবি খেয়াল করো আমি একটু আগেই তোমাদেরকে বলেছি যে ট্রানজিস্টরের স্বাভাবিক অপারেশনের জন্য দেখো অবশ্যই আমাদের বেজ এবং ইমিটারকে ফরওয়ার্ড বায়াস করতে হবে এবং কালেক্টরকে রিভার্স বায়াস করতে হবে তাহলে দেখো বেজ এবং ইমিটারকে আমি ফরওয়ার্ড বায়াস করছি কিভাবে দেখো এটা হচ্ছে এনটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর ব্যাটারির এন নেগেটিভ টার্মিনাল আর বেজের এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে আমি পজিটিভ কানেকশন দিয়েছি ব্যাটারির তাহলে এটা কি হলো ফরওয়ার্ড বায়াস আর দেখো এটা কালেক্টরের এখানে আছে নেগেটিভ কিন্তু ব্যাটারির কানেকশন দিয়েছি আমি পজিটিভ তাহলে এটা কি হলো রিভার্স বায়াস কিন্তু ক্লিয়ার আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখন দেখি আমি এই কথাগুলোই তোমাদের এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি এনপিয়ন ট্রানজিস্টরের কারেন্ট প্রবাহ দেখানো হয়েছে বেজ ইমিটারের ফরওয়ার্ড বায়াস ভিবি দেওয়া হয়েছে এবং কালেক্টর বেজের রিভার্স বায়াস ভিসিবি প্রদান করা হয়েছে ভিবিই ফরওয়ার্ড বায়াস হওয়ার কারণে আইই অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হবে যেহেতু ভিবিই বেজ টু ইমিটারের ভোল্টেজটা ফরওয়ার্ড সেহেতু আমরা এখানকার যে কারেন্টটা প্রবাহিত হবে ইমিটার কারেন্ট এটা অবশ্যই অনেক বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হবে অপর পক্ষে দেখো বেজ স্তরটি হালকা ডোপিং করা থাকে এবং পি টাইপ হওয়ার কারণে খুবই কম কারেন্ট আইবি বা বেজ কারেন্ট খুব কম প্রবাহিত হবে ক্লিয়ার এখন দেখা যাক বেজ পয়েন্টে এখানে বি এই বেজ পয়েন্টে যদি আমরা কাশ্যপ এর কারেন্ট ল প্রয়োগ করি বা কেসিএল প্রয়োগ করি এটা তোমরা আগে জানো কেসিএল সম্পর্কে ইলেকট্রিক্যাল সাবজেক্টে তোমরা পড়েছো তো কেসিএল প্রয়োগ করলে আমরা এখানে পাবো আইই ইকুয়াল টু আইবি প্লাস আইসি অর্থাৎ ইমিটারের ইমিটার কারেন্ট ইকুয়াল টু বেস কারেন্ট প্লাস কালেক্টর কারেন্ট ক্লিয়ার এই মোটামুটি আমি তোমাদেরকে এনপিএন ট্রানজিস্টার দিয়ে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি বাকি যে অংশটা তোমরা তোমাদের বই টেক্সট বুক আছে বই থেকে দেখলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে এবং এই কোশ্চেনটা পরীক্ষায় আসতে পারে তোমরা এটা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবে এখন আমরা দেখি যে কিছু কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যেগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে আমি একটা তোমাদেরকে অঙ্ক করানোর চেষ্টা করতেছি একটা অঙ্কটা দেখাই তোমাদেরকে তো কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে একটা ট্রানজিস্টরের বেস কারেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মিলিয়াম পেয়ার ইমিটার কারেন্ট দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো মিলিয়াম পেয়ার উক্ত ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান কত হবে এটা একটা খুবই সহজ অঙ্ক খুবই সহজ এই আমি একটু আগে তোমাদেরকে এনপিএন ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার কৌশলের ক্ষেত্রে যে ইকুয়েশনটা তোমাদেরকে দেখিয়েছি শুধুমাত্র সেই ইকুয়েশনটা দিয়ে এই অঙ্কটা করা সম্ভব দেখো খেয়াল করো এটা কিন্তু পরীক্ষা তোমাদের এক দুই মার্কের দুই কোশ্চেনের মধ্যে তোমাদের আসতে পারে এখানে বলা হয়েছে আইবি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মিলিয়াম পেয়ার আইবি মানে কি বেস কারেন্ট এখানে দেখো দেওয়া আছে এই যে বেস কারেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মিলি অ্যাম্পেয়ার দেওয়া আছে আমি এটা লিখে দিয়েছি যে আমাদের দেওয়া আছে আইবি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মিলি অ্যাম্পেয়ার এবং ইমিটারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে কত নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো মিলি অ্যাম্পেয়ার দেখো আইই ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো মিলি অ্যাম্পেয়ার বোঝা গেছে উক্ত ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান কত হবে তাহলে কালেক্টর কারেন্ট আইসি ইকুয়াল টু কত হবে এটা হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা জানি যে আইই ইকুয়াল টু আইবি প্লাস আইসি অর্থাৎ ইমিটার কারেন্ট ইকুয়াল টু বেস কারেন্ট প্লাস কালেক্টর কারেন্ট দেখো এরপরে আমি এখান থেকে কি বের করব আইসি টা বের করব তাহলে আইসি এর মানটা এখানে জাস্ট আইসি ইকুয়াল টু কি হবে আইসি ইকুয়াল টু কি হবে আইই মাইনাস আইবি দেখো 
आई सी इक्वल टू मिलिक सी आई ई माइनस आई बी खुबी सहज ख्याल कर देखो तेल आई सी समान समान हमार आई इर मान देव आ कत नाइन पॉइंट सिक्स जिरो और आई बर मान कत देव आ देखो जिरो पॉइंट जिरो एच ताइन पॉइंट सिक्स जिरो माइनस जिरो पॉइंट जिरो एच मिलियम पेयर तेल कैलकुलेशन कर लेकिन पा आई सी इक्ल टू नाइन पॉइंट फाइव टू मिलियम पेयर अर्थात ये ट्रांजिस्टरटार मध्य दिए कलेक्टर कारेंट कत आई सी इक्ल टू है नाइन पॉइंट फाइव टू मिलियम पेयर এটা একেবারেই সহজ একটা অঙ্ক তো এরকম অঙ্ক পরীক্ষায় কিন্তু আসে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলেই বুঝতে পারবে জাস্ট একটাই সূত্র এই ছিল মোটামুটি আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলো তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো যেটা দেখলাম যে চ্যাপ্টারটা দেখলাম আমি এই চ্যাপ্টারটার নাম দিয়েছি রিভিউ অফ চ্যাপ্টার ফাইভ এ পরবর্তীতে আসবে এটা ফাইভ বি তো তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে ট্রানজিস্টারটা কি ট্রানজিস্টারটা হচ্ছে তিন টার্মিনাল তিন লেয়া এবং দুই জাংশন বিশিষ্ট একটা ডিভাইস বা একটা কম্পোনেন্ট এর গঠন কি এবং এর প্রকার ভেদ কি এগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি পিএনপি এবং এনপিএন ট্রানজিস্টারের গঠন পিএনপি ট্রানজিস্টারটা দেখতে কিরকম এনপিএন ট্রানজিস্টারটা দেখতে কিরকম এটার ভিতরের কনস্ট্রাকশনটা কি এগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি ট্রানজিস্টরকে কিভাবে বায়াসিং করা যায় আমরা এটা দেখেছি বিভিন্নভাবে চারভাবে আমরা বায়াসিং করে দেখেছি এখন বায়াসিং এর ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে অবশ্যই ট্রানজিস্টারের স্বাভাবিক অপারেশনের জন্য আমি বারবার বলছি যে স্বাভাবিক অপারেশনের জন্য ট্রানজিস্টারের বেজ ইমিটারকে অবশ্যই ফরওয়ার্ড বায়াস দিতে হবে এবং কালেক্টরকে অবশ্যই রিভার্স বায়াস দিতে হবে এরপরে আমরা দেখেছি পিএনপি এবং এনপিএন ট্রানজিস্টারের কারেন্ট প্রবাহ কৌশল কিভাবে পিএনপি ট্রানজিস্টারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং কিভাবে এনপিএন ট্রানজিস্টারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় সেটা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এরপরে আমরা দেখেছি ইমিটার কারেন্ট বেইস কারেন্ট এবং কারেক্টার কারেন্ট অর্থাৎ আইই আই বি এবং আইসি এর মধ্যে যে সম্পর্কটা অর্থাৎ আই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আইসি এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি আই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আইসি এই ইকুয়েশনটা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং শুধু এই ইকুয়েশনটা দিয়েই আমরা একটা অঙ্ক করেছি তো আমি বরাবরের মতো পুঁজিটা ক্লাসেই তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আসছি তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো আশা করি ক্লাস শেষ করে যখন ক্লাস শেষ করে তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো কমপ্লিট করবে এবং পরবর্তীতে যখন আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হবে ইনস্টিটিউটে তখন তোমরা হচ্ছে তোমাদের সংশ্লিষ্ট ক্লাস টিচার যিনি আছেন তাকে এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো সাবমিট করবে এবং তোমরা সেখান থেকে তোমাদের ধারাবাহিক নাম্বারগুলো সেখান থেকে তোমাদের মূল্যায়িত হবে এবং ধারাবাহিক যে মার্কস আছে তোমরা সেখান থেকে সেটা পাবে তো অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার পাঁচের এ এখানে আমি দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদেরকে দিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহের কৌশল বর্ণনা করো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এবং খুব সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেছি শুধু পয়েন্টগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে এনপিএন ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তোমরা জাস্ট সেখানে শুধুমাত্র পিএনপি ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কিভাবে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমরা এইটা শুধু এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা কমপ্লিট করে সংস্কৃত টিচারের কাছে জমা দিবে আর আমি যেহেতু তোমাদের একটা অঙ্ক করিয়েছি তো সেহেতু আমি তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে আর একটা অঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করছি এখন এই অঙ্কটা তোমরা কমপ্লিট করবে করে জমা দিবে একটি ট্রানজিস্টরের কালেক্টর কারেন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিয়াম পেয়ার অর্থাৎ আইসি কালেক্টর কারেন্ট ট্রানজিস্টরের আইসি এর মান দেওয়া আছে কত ফাইভ মিলিয়াম পেয়ার এবং ইমিটার কারেন্ট দেওয়া আছে টেন মিলিয়াম পেয়ার অর্থাৎ ইমিটারের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হবে আই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো মিলিয়াম পেয়ার উক্ত ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান কত হবে অর্থাৎ আই বি ইকুয়াল টু কত হবে এই মানটা তোমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে তোমরা অঙ্কটা কিভাবে করবে একই রকম ভাবে আমি যেভাবে দেখে দিয়েছি এখানে দেয়া আছে কালেক্টর কারেন্ট অর্থাৎ আই সি ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিয়াম পেয়ার ইমিটার কারেন্ট আই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো মিলিয়াম পেয়ার আর তোমাদেরকে বের করতে হবে ট্রানজিস্টারের মধ্যে দিয়ে বেস কারেন্ট অর্থাৎ আই বি ইকুয়াল টু কত হবে সেটা বের করতে হবে তাহলে আমরা তো জানি এরপরে হচ্ছে আমরা সূত্রটা লিখব যে আই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি তাহলে এখান থেকে আমি আই বি সময় সমান কি পাবো সেটা আমরা বের করে ফেলবো এটাই এতটুকুই তোমাদের হচ্ছে কাজ অ্যাসাইনমেন্ট এটা তো অবশ্যই তোমরা এটা হচ্ছে কমপ্লিট করবে কমপ্লিট করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জমা দিবে 
তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর যদি কারো কিছু থাকে আমি প্রশ্ন উত্তরটা একটু দেখার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ যে প্রশ্ন উত্তর যেগুলো আছে আমি আমার মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তোমরা অনেকে এখান থেকে মেইলেও করেছো আমার কাছে আমার কাছে ভালো লেগেছে হ্যাঁ আশা করি তোমরা মেইল আমার যে মেইল অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে সেখানে তোমরা মেইল করে আমার কাছে কোয়েশ্চেন করতে পারো অথবা সরাসরি এখানে কমেন্টস এর মাধ্যমে কোয়েশ্চেন করতে পারো যে আমি ওখান থেকে বাছাই করে যে কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার দেওয়ার মতো সেই অ্যান্সার গুলো আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে দেব এবং সেই সাথে আগামী ক্লাসে আগামী যে আমাদের লাইভ ক্লাস সিক্স হবে তো লাইভ ক্লাস সিক্সে আমাদের চ্যাপ্টার হবে মূলত পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টারের বি অংশ বা শেষ অংশটা তো এই লাইভ ক্লাস হয়ের যে আলোচ্য বিষয়গুলো আছে তোমরা একটু খালি বইটা খুলে দেখে আসবা তাহলেই পরবর্তী ক্লাসগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারবে আশা করি ট্রানজিস্টারের বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশন অর্থাৎ কিভাবে ট্রানজিস্টারকে বিভিন্ন উপায়ে আমরা কানেকশনগুলো করতে পারি বায়োসিনগুলো চেঞ্জ করে সেটা সম্পর্কে দেখব এরকম আছে আমাদের অনেকগুলো কনফিগারেশন আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন কনফিগারেশনের ট্রানজিস্টারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শন করে সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মও আছে হ্যাঁ যেমন কিছু সহক আছে আলফা বিটা এবং গামা কি হ্যাঁ আলফা আলফা দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে বিটা দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে গামা দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে ট্রানজিস্টারের এই তিনটা তিনটা হচ্ছে আলফা বিটা এবং গামা এই তিনটা সিম্বল কি অর্থ মিন করে সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব এবং এই তিনটার মধ্যে আবার কিছু সম্পর্ক আছে যে আলফা ইকুয়াল টু সামথিং বিটা বিটা ইকুয়াল টু সামথিং গামা অর্থাৎ আলফা বিটা এবং গামা এই তিনটার মধ্যে একটা খুব সুন্দর একটা সম্পর্ক আছে যেটা সাধারণত পরীক্ষায় আসে প্রমাণ করো যে আলফা ইকুয়াল টু এত হ্যাঁ বা বিটা ইকুয়াল টু এত বা গামা ইকুয়াল টু এত এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব তো পরবর্তী ক্লাসটা কিন্তু আজকের ক্লাসটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবং এর চেয়ে আরো বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে পরবর্তী আমাদের লাইভ ক্লাস সিক্স এবং এই আলফা বিটা গামা সম্পর্কে আমাদের কিছু গাণিতিক প্রবলেম আমরা করব হ্যাঁ সেই গাণিতিক প্রবলেমগুলো পরীক্ষায় তোমাদের আসে তো তোমরা এগুলো একটু দেখে আসার চেষ্টা করবে দেখে আসার চেষ্টা করবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে আর এই প্রেজেন্টেশনটা সহ থেকে অন্যান্য আরো যে প্রেজেন্টেশনগুলো আছে আমার এবং আমাদের ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের সেই প্রেজেন্টেশনগুলো তোমরা বারবার দেখতে পারবা যতবার ইচ্ছা ততবার দেখতে পারবা এটা দেখার জন্য তোমাদেরকে ভিজিট করতে হবে দক্ষতা বাতায়ন অথবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট স্কিলস ডট গভ ডট বিডি এখান থেকে তোমরা ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে নিয়েও দেখতে পারবা তো স্কিলস ডট গভ ডট বিডি দক্ষতা বাতায়নের হোম পেজটা হচ্ছে এরকম তো আমি এটা ছবি দিয়ে দিয়েছি আর এই তোমরা যে কষ্ট করে ক্লাস করতেছ হ্যাঁ এই করোনাকালীন সময়ে আমাদের এখন ধীরে ধীরে আরো সংক্রামিত হচ্ছে হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দোয়া করব সকলের জন্য ভালো থাকি সুস্থ থাকি তারপর হচ্ছে এই যে তোমাদের বা আমাদের সকলেরই সকলেরই এই ক্লাসগুলো অনলাইনে এই ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছেন আমাদের এ টু ওয়াই প্রজেক্ট তো এ টু ওয়াই প্রজেক্টের সকল কর্মকর্তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সাথে আমাদের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের এই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করার জন্য হ্যাঁ আমি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমি শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ